Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Paweł Wieżowski, witam. I Maciek Lisowski, kapitan Lisowski, witamy serdecznie. Nie dogadując się, jesteśmy w podobnych odcieniach czerwieni. Gdzieś tam no tak. jakaś gwiazda z tyłu, nie. To nie to, tak. nie to tło. Tutaj kapitan coś mówi, że jest jakiś pogłos. Jeżeli coś byście słyszeli, to dajcie znać. Ja tego nie słyszę. I wydaje mi się, że na YouTubie tego, tego nie ma. Teraz ja się odezwę, czy dalej słyszę ten pogłos. Tak, bo zrobiłem odgłos na YouTubie, ja tego nie słyszę. Teraz już tego nie ma. A więc, żeby nie przedłużać, przejdźmy do co niedzielnego zestawienia. Ja przypominam, że co niedzielę nadajemy informacje, takie podsumowanie top 10 subiektywne według nas najważniejszych informacji, które w zeszłym tygodniu się wydarzyły, jeżeli chodzi o Rosję. Tu jakiś czas temu Mateusz zrobił taką ramówkę, która dotyczy Kremlinki. Być może Maciek też zrobi, ponieważ nadajemy na dwóch kanałach, zarówno u mnie, jak i u Maćka. Mówił, że zrobi podobną rzecz, a więc Taką ramówkę się... też w koordynacji tak, zrobię, żeby to było komplementarne. Również na tego typu informacje ze strony Maćka. Myślę, że to jest dosyć pomocne. Ja może pokażę, jak to mniej więcej wygląda, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy w niedzielę. No i tutaj ustaliliśmy, ponieważ Mateusz się pomylił. Miało być o 18.00 i wyszło o 20.30. A więc nadajemy o 20.30, zobaczymy czy ta godzina się utrzyma, nam w tym momencie to pasuje. Tutaj również, jeżeli kogoś interesuje jak to wygląda, jest taki filmik dla nowych widzów, można zobaczyć co w danym materiale jest. A teraz może Maćku przejdźmy do naszego zestawienia top 10. Zaczynamy to... od miejsca 10. No, no, w sumie mogłoby być bardzo długie, długie bo no, dotyczy ukraińskich dronów, które atakują, no można powiedzieć, już dzień w dzień. Tak. Jakby popatrzeć zaczynają, na ostatni tydzień. Więc zaczynają co, zaczyna, odpłacać pięknym za nadobne. Zaczyna to być, słuchajcie, regularne, no bo dzisiaj mieliśmy atak na Moskwę, na lotnisko Wnukowo. Nie wiadomo do końca, co było celem. Rosjanie stwierdzili, że dron został zestrzelony. Znaczy oni zawsze tak, tak. Yy, mówią. O, myślę, że nawet to po 20 minutach, jak to się wydarzyło, to było rano bodajże o godzinie 11 czasu moskiewskiego. Yy, natomiast no, mamy filmik yy, nagrany przez jakąś osobę, no, który wskazuje, że był jakiś wybuch i coś się paliło, bo widzieliśmy gęste słupy dymu, a więc jeżeli oni go faktycznie zestrzelili, no to chyba jakoś bardzo niefortunnie, no bo gdzieś Albo pewnie na... spadła rakieta, którą zestrzelili na rosyjskie pozycje i tak się zdarzyło, no standard. Tak, znaczy nie wiemy. Słuchajcie, no tu jest taki problem, że dopóki właśnie nie wyciągną jakieś przypadkowe fil filmy lub ktoś przypadkiem za dużo nie powie, no to Rosjanie próbują ukrywać zarówno straty, jak i też informacje na temat osób rannych, czy, czy też zabitych, tak? No bo możemy liczyć się z tym, że w przypadku jednak takich ataków mogą być ofiary, ofiary. szczególnie jeżeli one następują dzień po dniu. A jeżeli jesteśmy właśnie przy Moskwie, to przypomnijmy, że w tym tygodniu były dwa ataki na ten sam budynek. Budynek, w którym, w którym... znajdują się ministerstwa dosyć ważne rosyjskie. I wydaje się, że... No znowu rzeczywiście Rosjanie unieszkodliwili, natomiast unieszkodliwili w ten sposób, że dwa razy zrzucili na ten sam budynek te drony. 
To generalnie przypomina to, jak zniszczyli dobrze drony pływające w noworosyjsku w porcie, rozbijając je o burtę swojego własnego statku. Potrafią się poświęcić. Tak, no tam mamy teraz właśnie przypadek na na, na Morzu Czarnym, portu. Mamy przypadek też Stiga Tankowca. No, wydaje się, że dosyć dużo. No i jeszcze mamy również dzisiaj kolejny atak w tym momencie na most, który znajduje się na połączeniu właśnie z Krymem. No i znowuż wydaje się, że ta droga lądowa, jeżeli chodzi o to połączenie i jeżeli chodzi o Zaporoże, będzie wyłączona przynajmniej przez kilka dni. Tak, tak to przynajmniej wygląda. Tutaj mówimy o moście Czongar łączącym Krym i Hersoń. Tak, i w tym momencie trzeba powiedzieć jedną rzecz. Co robią Rosjanie, bo nadal atakują, jak już podliczono prawie 2000 dronów typu głównie szachi różnych odmian odpalili Rosjanie w kierunku na cele w Ukrainie i teraz zaczynają Ukraińcy odpłacać tym samym. Regularność tych ataków spowodować może dwie rzeczy. Pierwsza, stan zdecydowanego poddenerwowania, może jakiejś nawet paniki w niektórych miejscach, gdzie najczęściej te ataki będą. Już są spadki cen mieszkań w dzielnicach biznesowych, bo na razie właśnie to wpadają w dzielnice biznesowe, zauważcie te drony, więc się okazuje, że i dużo ludzi z, tych, z tego biznesu, z obsługi firm straciło robotę, więc się pozbywają mieszkań w tych miejscach na przykład. Dwa, atrakcyjność spada ze względu na zagrożenie bombardowaniem de facto, cena leci w dół i y, trzy, Generalnie przecież siła nabywcza rubla w tym momencie no, przepięknie spada, o czym będziemy później mówić. Mhm. W związku z powyższym w tych dzielnicach biznesowych robi się nieciekawie, jeśli chodzi o stawki deweloperskie. A teraz tak, ilość tych dronów będzie powodowała, że Rosjanie będą używać, przypuszczam, że bez pamięci i opamiętania, swoich środków przeciwlotniczych, rakiet najróżniejszego typu. I będzie to ten sam dylemat, który miała Ukraina. Bo leci ten dron, on może zniszczyć jakąś stację trafo na przykład, tak? Więc niestety nawet wystrzeliwali, odpalali do nich droższe od tych dronów rakiety przeciwlotnicze. Ale chodziło o wyższe dobro. W tym momencie ten sam dylemat dotknie Rosjan. Będą strzelali, używali drogiej, zaawansowanej technicznie, jak na ich standardy, amunicji, żeby zestrzeliwać te drony. Dokładnie dostają to samo. Do, Do tego jeszcze drony te pływające, zarówno nawodne, jak i zanurzalne, bo takie też mają, mają chyba sześć generacji tego, zaczynają coraz bardziej być, przeszkadzać Rosjanom w poruszaniu się po akwenie Morza Czarnego. Jeszcze do tego, co zrobili Ukraińcy, na stronie swojego jakiegoś tam instytutu, hydrografii i tak dalej, ogłosili, że te i te porty rosyjskie ze względu na coś tam, coś tam, są objęte ryzykiem działań wojennych, przed czym przestrzegają wszystkich, którzy tam pływają. Czy ktoś się nad tym teraz zastanowi? Oj tak, a ubezpieczyciele co z tym zrobią? Oj na pewno będą z tym coś robić. Tak, nie wiem czy słyszałeś, że teraz najbardziej chronionym miejscem nie jest sama Moskwa, tylko pewna dzielnica pod Moskwą. Mówimy tutaj o Rublowce. Bo po tym, bo nie wiem czy tam pamiętacie, był taki atak na samym początku, jeszcze kilka miesięcy temu, można powiedzieć, jeden z pierwszych tych ataków ukraińskich, który był skierowany i oni wtedy nie mieli tam nic, musieli ściągać, natomiast no wszystko wskazuje, że oni do tej Moskwy już naprawdę dosyć dużo ściągnęli opelotki i tych systemów faktycznie antydronowych, ale jak widać jest to nieskuteczne. No i teraz jest pytanie, czemu jest to nieskuteczne? Bo to mnie jak gdyby zastanawia, wiesz, one dolatują do Moskwy, te te drony, to nie jest tak, że one gdzieś są startowane z terenu podmoskiewskich czy z samej Moskwy, no tylko gdzieś tam przelatują. Ja rozumiem, że może to nie jest łatwe do zniszczenia, no ale z drugiej strony można powiedzieć, że w Moskwie jest już pewna taka psychoza i panika, no i każdy się jednak spodziewa, że w przyszłym tygodniu znowuż będą ataki że Ukraińcy nie odpuszczą. 
Więc e... pytanie jest, dlaczego oni nie są w stanie tego chronić, nie? To znaczy tak, jeżeli to jest znowu niski profil lotu, hmm. no jest ten sam problem, który mieli Ukraińcy i który wybuchł nam ostatnio z powodu tych śmigłowców z Białorusi. To jest trudniejsze. Dwa. E, masa, gabaryty tego nie są takie duże, żeby dało się to wykryć z dużej odległości, z dużego dystansu, z stacjami radiolokacyjnymi, tylko jak one są blisko. Owszem, może nie mają zawrotnej prędkości, no ale trzeba przejść z trybu wyczekiwania w tryb bojowy, zdążyć odpalić. To zajmuje trochę czasu. I trzy. Tak naprawdę na trasie do lotu, w jakimś tam pierścieniu, co najmniej albo i dwóch pierścieniach na zewnątrz, powinny być te... E stanowiska zarówno stacji radiolokacyjnych, jak i środków przeciwlotniczych, żeby zwalczać to na drogach podejścia do tej Moskwy, a tego chyba nie było. I dlatego no. ostatnio, bo coś zaczęli z tym Rosjanie robić, na Zaporożu zaczęło być aktywniejsze lotnictwo ukraińskie, zarówno frontowe samoloty Su-25, jak i myśliwce MiG-29. To mam wiadomości od naocznych świadków, dostawałem je tej nocy właśnie, to wszystko, że jest aktywne, bo jak gdyby zmniejszyła się ilość będącej tam rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Tej właśnie średniego zasięgu, która jest do tego najbardziej efektywna. Wycofali stamtąd coś. Być może właśnie poszło w kierunku na Moskwę, żeby zabezpieczyć trasy do lotu. Okej, okay, no bo tak, z jednej strony no widzimy, że te ataki się teraz koncentrują na takich dwóch obszarach. Tak? Jeden to jest Krym, i powiedzmy część Zaporoża, drugi to jest, no może nawet na trzech, drugi to jest Moskwa i teraz w mniejszym, w mniejszym powiedzmy stopniu gdzieś Donbas, tak? tam też jak gdyby mamy ataki, ale często to nie są ataki już dronowe, tylko uderzenia rakietowe najczęściej. I do tego dochodzą jeszcze drony morskie właśnie, które w tym morskie, momencie... Morskie, no tak, tak mówię. Mhm. Port w Sewastopolu wielokrotnie próbował ataku, teraz Noworosyjsk. Inne też będą próbowali na pewno. No słuchajcie, ciekawe, ciekawe to jest. Wydaje mi się, że jak będziemy codziennie puszczać te informacje na codziennym naszym ekonomicznym przeglądzie, czyli na CEPie, to myślę, że na pewno jeszcze usłyszycie o rosyjskich, mówię rosyjskich, ukraińskich, Bobrach, czyli o ukraińskich dronach, tak? bo, bo część z nich jest właśnie tak nazywana. No tu piszecie, że to jest syndrom za krótkiej kołdry. No wydaje się, że tak, no bo znowu Rosjanie jak gdyby przecież nie zakładali, że im opelotka jest potrzebna, nie? No przecież to oni mieli atakować, oni mieli używać, no po co im tyle systemów, no a szczególnie takich przeciwdronowych, do tego chyba też nie byli przygotowani, no bo co innego jakieś samoloty, rakiety, a te drony, no to no może też im trochę szkoda, no ale z drugiej strony no ci Moskwianie, Mosk Moskwianie i Moskwianki no coraz bardziej jednak odczuwają i się boją. No już tak, tak patrząc po tych informacjach, które się pojawiają na Telegramie. No cóż, sami zaczęli przecież. No tak, tak, no jest to jak gdyby kontynuacja. Oni oczywiście mówią, że to jest terroryzm w wykonaniu mhm. Ukrainy zapominając, co sami yy, robili. No można powiedzieć, Robię. że to są, mm, można przyznać rację, że to są oczywiście ataki terrorystyczne w wykonaniu Ukraińców, natomiast no, one z czegoś wynikają, tak? Ze wcześniejszych bestialskich ataków yy, Rosjan, często na cele cywilne. Tu jednak Ukraińcy widać próbują atakować nie do końca te cele cywilne. No, powiedzmy może te ministerstwa są częściowo cywilne. To, to, jest ele no, nie, ale... to jest element systemu władzy. Ale Każdy, no tak, 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 a to nie są takie jak jakieś bloki, szpitale, przedszkola. Jednak um, wydaje się, że przy takiej dużej ilości e, ataków rosyjskich no nie można uznawać, że to były przypadkowe ataki. Zresztą mamy też dowody, że nie były nie często. E, dobrze, słuchaj, przejdźmy do miejsca dziewiątego. Ja dzisiaj przygotowałem takie zestawienie, w którym troszeczkę więcej będzie informacji takich wojskowych i politycznych. A na miejscu dziewiątym mamy spotkanie Szojgu i pana Manturowa. No dosyć słynnego pana, który często i ministra przemysłu i handlu, Denisa Manturowa, który często występuje w rosyjskich czy polskich memach. A o czym panowie rozmawiali? 
no, rozmawiali o produkcji wojennej, bo okazuje się, że najwyższa władza, czyli Putin, nie jest zadowolony z tego, co się dzieje. No i żąda tu jakiś zmian. No i tutaj panowie się spotkali technicznie i mają przygotować jakiś następny plan usprawnienia sytuacji. Oprócz tego, że mamy specjalną tą grupę, która się tym zajmuje, no to tutaj mają też nastąpić jakieś zmiany. Tutaj również uczestniczył szef sztabu w spotkaniu, czyli Walerii Gerasimow. Gerasimow. No i słuchaj, no i wydaje się, że po tym zamachu, mówię zamachu, po, tym, po tej próbie, puczu, czy nie wiem jak to nazwiemy, Prigorzyna, no panowie cały czas nie są odsunięci jednak od tej władzy, a wręcz przeciwnie, no wydaje się, że no mają nakazane uzdrowić sytuację, która chyba nie jest do końca dobra, albo inaczej, no... Car nie jest zadowolony z obecnej sytuacji, jeżeli chodzi i produkcję, no bo tutaj mamy Manturowa, no i jak również postępy, tak, na ukraińskim froncie. Jak ty to oceniasz? Czy... Postępów w chwili obecnej żadna ze stron istotnych nie notuje. Mhm. Tak jak dzisiaj z Arturem Mickiem przeanalizowaliśmy przebieg linii frontu, Ruchy są niewielkie, obydwie strony są mocno poblokowane, ale faktycznie mają miejsce w dwóch miejscach walki już na linii, tej pierwszej głównej linii obrony. Tam Ukraińcy obrabiają pozycje rosyjskie z użyciem amunicji kasetowej, ale nie ma mowy o żadnym przełamaniu pierwszej linii. Nie, to są dopiero walki na tejże pierwszej linii, tylko trzeba przypomnieć, że ta pierwsza linia to nie jest tak, że to jest tylko jedna linia okopów, to jest więcej pozycji, więcej stanowisk, to ma swoją pewną głębokość, to nie jest takie mm -hmm. jak przekroczenie jakiegoś tam równika. Więc tam te walki trwają. Na północy walki, te, gdzie stroną atakującą byli Rosjanie, też wygasły. Właśnie teraz analizujemy, czy następuje wycofanie tych elementów pierwszej armii pancernej gwardii do tyłu, no bo jeżeli tak, to... <śmiech> Będą dalej czekać, czy gdzieś ich użyją przepraszam, w innym miejscu, w sposób taki, jaki by chcieli. I na tym teraz się przede wszystkim skupiamy oraz na tej wojnie dronowej. I cały czas jest oczywiście wojna artylerii ukraińskiej, każdego typu, z artylerią rosyjską oraz całym zaopatrzeniem, bo to jest cały czas główny obiekt zainteresowania tych formacji, żeby zniszczyć te elementy logistyczne. Słuchaj, ale tutaj jest taka jedna rzecz, bo tak dochodzą informacje, które zresztą my też publikowaliśmy, no, że Rosjanie w tym roku na przemysł zbrojeniowy wydali 37-38% całego budżetu, kosztem oczywiście to, o czym mówiliśmy, edukacji i zdrowia. I to, jeżeli chodzi o te wartości memoriałowe, natomiast i pierwsze półrocze, natomiast jeżeli chodzi o te przepływy gotówkowe, no to prawdopodobnie to podchodzi pod 50%, no ze względu na te zaliczki, o których mówiliśmy. Tak. No to wydaje się, słuchaj, no jak dla mnie, no że tam, no nie wiem, no ja nie pamiętam, ile Polska wydawała, tak, jeżeli chodzi w momencie tam wybuchu drugiej wojny, natomiast no, to są jakieś tego typu liczby, czy Ukraina. Ale no, wydaje się, że te możliwości rosyjskie zwiększenia finansowania mm, są ograniczone, to jest raz. Czyli no więcej, no, trudno sobie wyobrazić, żeby oni wydawali na wojsko więcej niż 50%. Ale właśnie, Paweł, ty powiedziałeś na przemysł obronny. Na przemysł, też, tak. A przemysł obronny to nie jest wszystko razem z wojskiem. Mhm. Więc jeżeli to jest tylko na sam przemysł, to jeszcze obok znaczy, tego na przemysł są wydatki na wojsko. Nie, nie, na przemysł z wojskiem, tak to się jak gdyby Aha, razem. Dobra, wydatki woje, wojs 30... ogólnowojskowe. Wojskowo, no wiesz, to jest jak gdyby na... Oni mają takie trzy tam koszyki, nie? No nie chcę już tak... No, no to polski teraz... budżet w 1939 mm -hmm. jawny i tajny obejmował nie mniej niż 30% polskiego PKB. No to Czyli wiesz, budżet, oni wydają budżet. budżetu, to wydają teraz 38% i tak pokazują dane zachodnie. Jeżeli patrzymy na dane rosyjskie, tam jest troszeczkę mniej, ale no podobnie. 
A podejrzewam, tak jak mówię, no, jeżeli popatrzymy na ten cash flow, no to tam musi być więcej. No i teraz jest pytanie, no więcej, no trudno sobie wyobrazić, że w przyszłym roku, jeżeli wojna będzie trwała, co oni będą wydawać większość swojego budżetu na wojnę? A przypominam, że to nie jest wojna. Operacja to jest, specjalna. Według nich cały czas ta operacja specjalna, wojenna. Więc I to pff, dla mnie się kłania to jest efektywność. Jakieś, jakieś szalone, tak? No oczywiście wydaje się, że tym największym problemem, oprócz tego braku komponentów, no to są te braki personelu. No i wiesz, i oni są teraz w takiej dziwnej sytuacji, bo tak mają z jednej strony braki personelu, jeżeli chodzi o ten przemysł zbrojeniowy i trudno pozyskać, a mówi się, że też mają braki, jeżeli chodzi o żołnierzy i jest potrzebna Kolejna mobilizacja. I mówi się, bo to często jak gdyby rosyjscy fani mówią, że a, Rosjanie są silni, mają nieskończone zasoby. No ale to ja się pytam, no ale jak? Jeżeli wydają tak dużo w tym momencie na uzbrojenie, nie widać efektów yy, zadowalających, yy, no to żeby wygrać tą wojnę, no musieliby wydawać więcej, poprawić efektywność. No i teraz tu mamy tak, taką sprzeczność, no bo jeżeli oni zrobią tą mobilizację, o której dzisiaj będziemy mówić, to kto będzie w tych fabrykach pracował? Jak dla mnie, no to wiesz, to tak trudno będzie trochę pogodzić, nie? Zobaczmy kobiety na traktory i do fabryk. Czyli co? To lata 40. Tak. Znaczy, wiesz, już kobiety możliwe. są wysyłane, zauważ, bo jako kierowcy są wysyłane na front i na początku jeszcze część tych, tych, tych pań nawet chciała jeździć, no ale potem jak się okazało, że jest to bardziej niebezpieczna praca, znaczy bardziej niebezpieczna, niebezpieczny zawód i praca niż na pierwszej linii frontu, no bo rosyjskie ciężarówki są celem ukraińskich rakiet i dronów, no to i tak chęć trochę im zmalała, tak? Tutaj. Wiesz co ja słyszałem? No. Na początku, jak zaczęły się kończyć kontrakty przewozowe dla rosyjskich przewoźników i firmy leasingowe zaczęły się, że tak powiem, wysprzęglać, to się okazało, że około 40 tysięcy zestawów, czyli ciągnik i jakaś tam naczepa do tira, zostało bez zajęcia. Coś takiego było, pamiętasz? 40 tysięcy ciężarówek. I no tak. gros, tego, gros tego wysiłek rosyjski obronny wciągnął na swoje potrzeby i pytanie teraz, co się z nimi stało? Czy popadały ze względu na brak serwisu? Czy straty, w po, w, bo ostrzał, czy co? Nadal brakuje, a 40 tysięcy ciężarówek to nie jest mało. Wiesz, oni tam próbowali ściągać i teraz trochę im popsuły te szyki, bo oni część, może nie ciężarówek też, szczególnie tych takich mniejszych, próbowali ściągać z Chin i z Japonii. Teraz mają następny problem, bo Japończycy dorzucili to embargo na te opony i to jest bardzo duży problem, bo to okazuje się, że te chińskie opony, które są zamiennikami, no one się nie sprawdzają, to wielokrotnie gdzieś tam e, mówiliśmy. No i ogólnie jest, myślę, że to jest jak gdyby, wiesz, kilka problemów, tak? Jeden to jest kwestia serwisu, stanu samochodu, drugi korupcji, mm, tak? No jeżeli byśmy spojrzeli na różnego rodzaju przyczyny, no to myślę, że no, trudno wskazać jak gdyby taką jedną. Natomiast cały czas, jeżeli chodzi o samochody, no to mają braki. No wiesz, to też wynika z tego, że oni sporo cały czas przerzucają ręcznie, nie? Czyli tak. kolej, potem te ciężarówki i przerzucanie, tak? Zaczęli wprowadzać ten system paletowy, ale to chyba jakoś umarło w którymś momencie, tak mi się wydaje. Znowu właśnie zacząłem obserwować, że skrzynie zamiast palet. Nie? Ale tak. był taki moment, nie? Tak. Że przechodzili, nawet Marek Meissner o tym pisał, ja to też zauważyłem, a potem zauważyłem, że wrócili znowuż do starych, tak? Coś tam nie zagrało. Coś I, I znowuż to są skrzynie, czy nawet jakoś tam luźno, tak? Te, te, te rzeczy są przewożone. Powiedzmy, że mocno ryzykownie. No. Potrafią to wozić. 
Do tego pamiętajmy, to ty powiedziałeś o korupcji, ja powiem jeszcze ogólnie rzecz biorąc, że efektywność wydania każdego dolara, bo już będzie łatwiej chyba mówić o dolarze, hmm. niż rubla, jest kompletnie zaburzona względem jakichkolwiek wskaźników, powiedziałbym, racjonalizmu. To jest też na pewno, ja myślę, że 30% z tego chodzi nie takimi ścieżkami i nie w te miejsca, co trzeba. No tak, bo wiesz, wydaje się, że oni teraz pakują dużo w, to, w ten przemysł wojskowo, tak, ale no nie wyleczyli się z tych chorób, które mieli wcześniej, nie? Jak mało wkładali tym, ty, tych pieniędzy, no to, że tak powiem, ta korupcja nawet wydaje mi się, że była mniejsza wtedy, bo teraz y, więcej można zarobić. Tak, ryzyko może, więcej. tak, wiesz, ryzyko może nie jest, może nawet jest większe ale z drugiej strony możliwość zarobku i ustawienia się do końca życia siebie i swojej rodziny, no jak to na wojnie, no zwiększa się. Powiem Ci, że w ostatnim czasie mówi się, znaczy już nawet jest pisane w niektórych periodykach, że w Niemczech jak gdyby taśmowo wydają wizy Schengen Rosjanom. Tak, dużo wydają. Może tak, to, to jest, to jest jak gdyby przesada, ale to ale jest jedyny wiesz, kraj, który bardzo dużo wydaje. Tych przykręcili wiz, to bo... nawet Szwajcarzy, przykręcili Austriacy. Austriacy natomiast ostatnio, tak. Rozkręcili się Niemcy, nikt nie wie o co chodzi. Natomiast powiem Ci, że no mam kolegów w różnych miejscach. I na przykład ci, którzy zajmują się chociażby kamieniami szlachetnymi i tym podobnymi, to co się w tej chwili dzieje, pokazuje, że jest kolejna fala ucieczek, tylko że tym razem to już są ludzie również związani z władzą, a nie tylko z biznesem i klasą średnią. Próbują się urywać, no, możliwe, ja Niemcy no. i oczywiście cały czas jeszcze próby przez Kazachstan i tamtędy. Coś jest dziwnego na rzeczy. Ponadto w najbliższym czasie spodziewany jest pewien zalew, czy to Krugerandów, czy też 50-gramowych tych małych sztabek złota, złota. ale robionych według tego, co mi wiadomo, parę lat temu w mennicach brytyjskich. Takie było kiedyś zamówienie i to akurat to mi już koledzy posprawdzali. I właśnie ten zakres jest spodziewany, ale to może być wykorzystywane między innymi przez tych dywersantów, którzy są rzuceni przygotowywani na Białorusi też między innymi i mają być wpuszczani do destabilizacji społecznej. Nie mówię, że mówimy o dywersji takiej kinetycznej, tylko mówię o dywersji społecznej chociażby na teren Unii Europejskiej i od tyłu mogliby oni pojawiać się również w Polsce. Wiesz co, pewnie tak, ale myślę, że część tej klasy średniej, być może też właśnie związanej z władzą, no z jakichś powodów wyjeżdża, tak ja wiesz, no na pewno tam będą osoby, które gdzieś nadal współpracują z wywiadem i robią jakieś takie dziwne rzeczy, natomiast no wydaje się, że skoro Niemcy to, tam też nie jest to aż tak wielkie, tak żeby ktoś zrozumiał, że tam nie wiem, że tam miliony Rosjan wyjeżdżają nie, do nie. tych Niemiec, po prostu jest to większe niż na przykład do Polski, no, do Polski to akurat bardzo mało, nie, ale powiedzmy do Austrii, bo jeszcze jakiś czas temu takim głównym celem dla tych Rosjan na, na przykład była Austria, nie? A teraz Austria zmniejszyła, e, znaczy utrudniła tak wydawanie tych wiz Schengen, natomiast Niemcy nie. Można powiedzieć, że e, wszystkie kraje utrudniły, natomiast Niemcy nie utrudniły i stąd wydaje mi się, że mamy taki efekt. No i niech, A, to, będzie, sk- mhm. niech to będzie tysiąc wiz w skali miesiąca przez wszystkie, przez no ambasady, jest, wszystkie konsulaty. muszę no, sprawdzić, nawet, ale więcej. Mhm. I konsulaty. I teraz niech to będą ludzie, którzy byli w stanie przygotować sobie jakieś swoje transfery i znowu będzie fala odpływu środków finansowych z Rosji. No oni są, wiesz, w czerwcu byli na minusie, jeszcze nie mamy danych bilansu płatniczego za lipiec, no ale patrząc na ten raport Banku Centralnego, który się okazał i oni wskazują to jako jeden z głównych problemów, no to pewnie już mają dane za lipiec i tam nie jest wesoło. A skoro jesteśmy, słuchaj, przy Niemczech, to mamy informację, no, która dla niektórych może być zaskoczeniem, może nie, bo okazuje się, że część posłów SPD wzywa do przekazania Ukrainie rakiet Taurus. A rakiety Taurus są to ichniejsze rakiety dalekiego zasięgu odpalane z samolotów, 
podobne do tego, co mają Francuzi i Brytyjczycy, czyli do Storm Shadow w skalpów. Troszkę nawet mogą mieć większy zasięg, a na pewno mają większą głowicę. One chyba mają 400 kg, tak, tak przynajmniej znalazłem, i aż do 500 km. Nie mają tak, jak, że jakieś ograniczenia tutaj mają, po prostu tak. chyba tak e, latają. Rozumiem, że one cały czas byłyby odpalane z, z tych ukraińskich Su-24, czy, czy też jest jakaś możliwość, żeby to odpalać w inny sposób? Na tą chwilę wiadomo, że to samo, samoloty Su-24 zostały przystosowane do odpalania mhm. i lotnisko, na którym stacjonują te bombowce ukraińskie właśnie było teraz przedmiotem skoncentrowanego ataku dronów w ciągu ostatnich 36 godzin. Mhm. Zaczęły im te Storm Shadowy bardzo ryć banie, że tak powiem. No ale wiesz, no z jednej strony tak, a z drugiej strony no wydaje się, że właśnie... Z, yy... Te Storm Shadowy uderzyły w, w ten most, tak? E, tak, tak. Na, na Krymie, no bo patrząc po tych... Konczarski. Mm -hmm, po tych Czonkarski, po tych e, śladach po wybuchach, no to wygląda, że to były Storm Shadowy, nie? No i też jak gdyby zasięg też tutaj na to by wskazywał. A więc wydaje się, że nie udało się Rosjanom przynajmniej na ten moment zniwelować e, tego... Iż, powiem tak, patrząc mhm. na mapę, przypuszczam, że istnieje szansa, że takie pociski Taurus, odpalone jeszcze z, bezpiecznego, z bezpiecznej przestrzeni kontrolowanej przez Ukraińców, mogłyby dolecieć na przykład do którejś z dużych baz okrętów. I czy to Sewastopol, to na pewno, ale czy Noworosyjsk również możliwe. I wyeliminowanie tych korwet lub okrętów podwodnych, gdyby były na redzie które operują kalibrami, byłoby ze wszech miar bardzo pożądane. Dla Ale słuchaj, ty oceniasz, że oni przekażą te rakiety? Powiem tak, w chwili obecnej z zadeklarowanego pakietu na wiosnę to około 10% tylko zostało rzeczywiście mhm. dostarczone, a reszta, czyli w postaci czy to czołgów Leo 1, czy właśnie zestawów przeciwlotniczych, na razie jakoś to idzie bardziej deklaratywnie niż faktem, więc można pogdybać o tych Taurusach. Póki nie zobaczymy no faktycznie, tak. to... Znaczy to by była taka no, bardzo duża zmiana. Byłoby to bardzo dobre hmm. wsparcie, na pewno. Tak, no ale wiesz, zmiana, no pamiętajmy, oni na początku Ukraińcom dostarczali, przecież chcieli tylko hełmy dostarczać, a teraz... No... I kaski ochronne. Tak, yy, i kaski ochronne, a teraz mówimy o rakietach i oni zaczynają, słuchaj, dyskutować z Ukraińcami, coś jest na rzeczy, bo zaczynają dyskutować o obszarach terytorium rosyjskiego, które będą wyłączone z ataku, czyli już nie, nie jest mowa, że tylko mogą być użyte na Ukrainie i na Krymie, tylko również na terytorium Rosji, tylko pewne obszary mają być wyłączone. No więc to jak dla mnie, no jest jakaś już... Yy... No duża Czyli zmiana, tak? Sugerujesz, Oczywiście... że mm -hmm. będzie pozwolenie na użycie broni zachodniej na terytorium Rosji poza pewnymi obszarami. Tak. Zastrzeżonymi. No to tak. jest postęp. To byłby Ale... postęp. Takie rozmowy są toczone, to wiemy, tak? Czy, czy one koniec końców, czy, jaki będzie ich efekt, no jeszcze, jeszcze nie wiemy, tak? Natomiast jeżeli te Taurusy by zostały faktycznie i powiedzmy mogliby atakować, nie wiem, Krym i część obiektów wojskowych tych rosyjskich, no to byłaby bardzo duża zmiana, tak? I faktycznie wtedy no ta logistyka Rosjanom by się posypała moim zdaniem. Jeżeli jeszcze te drony, które sobie już manufakturalnie robią Ukraińcy, będą łapały przedział 40-50 kilogramów materiału wybuchowego w głowicy, no to powiem szczerze, że będzie się działo, bo to jest wystarczająco dużo siła, duża siła niszcząca, żeby móc, gdyby masowo szły tego typu rzeczy na jeden cel, które mogą obezwładnić na jakiś czas, załóżmy jakiś ośrodek miejski, węzły kolejowe, porty. Tak, no mówię, tutaj się wyga wygadali posłowie chyba zielonych, no, którzy przekazali niemieckim mediom informację, że właśnie pociski Taurus będą, e, jak oni to nazwali, e, 
że Niemcy i Ukraina powinny zgodzić się na niektóre rosyjskie terytoria, które zostaną wyłączone z potencjalnej strefy ataku sił rosyjskich. I to jest jak gdyby moim zdaniem kluczowe, że nie wszystkie tak rosyjskie terytoria, tylko niektóre rosyjskie terytoria i mówi się, że e, pociski miałyby służyć do uderzeń w cele chronione, takie jak bunkry dowodzenia czy składy amunicji. No to jak składy amunicji, to również składy paliw. No tak, jak tak. Nie, więc mhm. ma to sens zdecydowanie. Wiesz, pewnie Niemcom chodzi o to, żeby nie, wiem, nie uderzać w miasta czy w jakieś obiekty cywilne, natomiast no, moim zdaniem to byłby przełom. No, na razie oczywiście jest to jakieś deklaracje i są rozmowy. Jak to z Niemcami bywa, pewnie jeszcze poczekamy. No Niemniej, jeżeli są prowadzone, no to też pokazuje, że w Niemczech zaczyna się powoli, powoli, powoli i jednak inaczej myśleć. Tymczasem zauważyłem, że jest nas 2200 oglądających, tak, 2200 bardzo na... miło. Moi drodzy, jeżeli się Wam podoba, zachęcam do tego, żebyście polajkowali. Dzięki temu YouTube wrzuci to wyżej, spozycjonuje. Więcej osób nas znajdzie, jeżeli uważacie, że robimy dobry materiał. Więc proszę, nie zapominajcie o tym na obydwu kanałach. No to tak. możemy przejść do ósemeczki. Eee, to była ósemeczka. Do siódemeczki. A, dwa razy ponumrowałeś tak samo. No, już poprawiłem. <śmiech> Okej. Okay. Eee, Putin blokuje fundusze obcokrajowców, którzy zostali objęci z rosyjskimi sankcjami. No i ta informacja wydaje się taką informacją normalną, skoro tutaj Zachód wprowadził różnego rodzaju obostrzenia dotyczące funduszów obcokrajowców, no to Rosjanie również to robią. Natomiast no, tam są pewne zmiany, bo okazuje się, że będzie można w pewien sposób zablokować to, co wcześniej miało miejsce, ale jeszcze na większą skalę, e, możliwość m, pewnych decyzji, szczególnie spółek, które zagranicznych e, lub osób prawnych, te fizycznych to zostawmy, e, i one będą m, jak gdyby miały utrudnione różnego rodzaju przepływy, przede wszystkim gotówkowe i transfery pieniężne i to może być bardzo dużym utrudnieniem dla firm nadal działających w Rosji. Dodatkowo, i to jest takie, takie, taka duża zmiana, która przy okazji, jak zwykle czasami coś przy okazji wchodzi, to rozszerzono uprawnienia banku centralnego, bo okazuje że się, że bank centralny będzie mógł tak naprawdę, wydaje się, że no patrząc na to, co oni przygotowali, ktoś mnie może poprawić, natomiast no z tego, co ja tutaj zrozumiałem, to w przypadku stwierdzenia naruszeń wymogów e, rosyjskiego prawa e, będą mogli i również tych takich naruszeń bankowych będą mogli nałożyć różnego rodzaju ograniczenia na działalność na okres 6 miesięcy i również będą mogli na nakładać grzywne i mandaty, również w przypadku, jeżeli będzie podejrzenie takiego naruszenia. Czyli to trochę tak prewencyjnie, tak? Zobaczymy, jak z tego będą korzystać, no, natomiast no, to pokazuje, że ta wojna ekonomiczna będzie się w mojej ocenie zaostrzać, a szczególnie, że to, o czym mówiliśmy, czeka nas ta nacjonalizacja albo ten przymusowy wykup, który prawdopodobnie w tym roku jeszcze nastąpi. No i wtedy będzie problem, tak? No bo chodzi o to, żeby oni teraz nie mogli tych funduszy transferować za granicę, bo do tej pory jeszcze w zeszłym roku były te możliwości, natomiast no teraz te możliwości się ograniczają, czyli jeżeli ma się tą spółkę, córkę w Rosji, no i chce się te pieniądze w jakiś sposób wytransferować z tej spółki rosyjskiej, no to teraz będzie to albo bardzo utrudnione, albo wręcz niemożliwe. No niestety, to jest pewne w jakimś zakresie lustrzane odbicie niektórych rzeczy, jakie zastosował mm. Zachód względem Rosjan. W tym wypadku tak długo, po, jakby gdyby przytrzymali już ten biznes zachodni i również majątki niektórych osób fizycznych z Zachodu, 
że to było, ja bym powiedział, spodziewanym dalszym krokiem, jeżeli chodzi o eskalację tutaj ze strony Tak, Rosji. wiesz, tylko oni teraz tak, bo to wiesz, oni są w takim rozkroku, bo z jednej strony nie chcieli tych firm zachodnich zniechęcać, natomiast wiesz, tego typu ograniczenia, że no masz spółkę, córkę w jakimś kraju, ale nie możesz robić transferów, te transfery są nie tylko monitorowane, ale jeżeli na przykład bank centralny stwierdzi, że to jest naruszenie prawa, czyli ty próbujesz wytransferować te pieniądze, no to no to nie chcesz prowadzić tam biznesu, no. no to jest takie, no tak jak wyobraź sobie, założy sobie spółkę nie wiem, w Niemczech jakąś swoją, no i ta spółka jakieś tam zarobiła powiedzmy pieniądze, ty chcesz sobie tą dywidendę przelać, nie? a Niemcy mówią, no nie, nie możesz, bo to mamy ograniczenia, nie? Tak. Tam się mówi, zostawiono taką furtkę, tak, że jeżeli chodzi o lokaty, to z tych lokat można dostawać, tak, jakieś takie powiedzmy drobne te, te, te zyski, natomiast na ogólnie no, nie masz możliwości wytransferowania tego kapitału z powrotem. Zobaczymy też, jak na ile wiesz, jak to w Rosji, na ile to będzie też szczelne, tak? Bo to też może się okazać, że no, prawo prawem, jest. tak? A jak ktoś będzie potrzebował, no to znajdzie jakieś obejście tego. Przez jakąś tam spółkę trzecią, i wiesz, która jest gdzieś tam zarejestrowana, powiedzmy w jakimś kraju przyjaznym i tak dalej, i tak dalej. Miejsce szóste. Miejsce szóste jest dosyć ciekawe, ponieważ odbywa się szczyt. Na rzecz pokoju w Arabii Saudyjskiej tak. zostało zaproszonych 30 krajów. Nawet Polska. Została zaproszona Ukraina. Natomiast nie została zaproszona Rosja. Natomiast kraje spotykają się na temat przygotowania jakiegoś planu pokojowego, takiego szerokiego, które byłyby akceptowalne. I to jest takie trochę... Jednak dziwne, tak? które byłyby akceptowalne dla Ukrainy i dla tych krajów. Co ciekawe, zwróć uwagę, że wśród krajów zaproszonych jest Polska, są Chiny, kraj oczywiście G7, przedstawiciele Unii Europejskiej, jakieś takie trochę egzotyczne kraje, tak? bo tam jest jakaś tam Zambia, różnego typu Indonezja, tak? Chile. Ile jest Turcja, tak, Indie, no dosyć dużo tych krajów. Nie wszyscy tam przyjechali, bo na przykład Meksyk odmówił przyjazdu, natomiast, i to jest takie zaskoczenie, Chiny są reprezentowane przy, przez Li Heja. No więc... No i właśnie, po pierwsze, chiński pierwszy plan, przedstawiony wtedy, jak objeżdżał Li Huey, Europę, zbytnio nie przypadł do gustu, ale on dalej jest ponownie, może lekko zmodyfikowany, wpuszczany z powrotem na stół mm. i Li Huey z tym będzie działał, a wszyscy wiedzą, że mają Chiny największy możliwy wpływ na władzę na Kremlu spośród wszystkich uczestników tego spotkania, tak? Tak, wiesz co, teraz jest przygotowany taki drugi pakiet przez Arabię Saudyjską i on przypomina to, co Li Huey a proponował, ale tam zaczynają być takie elementy, na którym też Ukraińcom zależy, czyli wycofanie, zaczyna się mówić o wycofaniu tych wojsk. Bo tutaj Ukraina ustąpiła, powiedziała, że nie musi być ich, jak gdyby ten plan pokojowy Zeleńskiego przyjęty, oni są otwarci, nie są oczywiście zwolennikiem tego planu chińskiego, no bo on jest oczywiście taki był prorosyjski. Natomiast teraz próbują te wszystkie kraje znaleźć jednak jakiś tam kompromis. No i to jak gdyby, wiesz, taką największym problemem jest to, mm, y, są jak gdyby dwa. Czy wojska rosyjskie mają się wycofać? No to jest trochę takie, wiesz... Y, Śmieszne, bez, bez Rosji, tak, nie? Sobie dyskutują, czy wojska rosyjskie, no ale no tak po prostu jest, czy wojska rosyjskie mają się wycofać i kto y, ma administrować te tereny? Bo o ile, wiesz, to, żeby wojska rosyjskie się wycofały, to i Chiny, i Arabia zaczynają o tym mówić, natomiast, y, wiesz, Ukraina chciałaby odzyskać te tereny, nie? Na zasadzie, wiesz, Rosjanie się wycofują, 
No i w tym momencie administracyjnie przejmują to Ukraińcy. Tutaj Arabia i Chiny kierują się do pomysłu, żeby przejął, żeby to było pod, e, pod, pod Jakiś... mandatem ONZ-u te tereny. No ja sorry, ale nie wierzę od dawna w skuteczność ONZ-u. Skończył się on już dawno. To pojęcie. Znaczy wiesz, jakiś, jakiś postęp tutaj jest, no bo y, tak jak widać to y, nastawienie chińskie się zmienia, no ale trudno sobie wyobrazić, że co, że teraz Rosjanie się wycofują, no trudno sobie wyobrazić, że oni się wycofują z tych terenów, tak? To jest pierwsza rzecz. Ale nawet jak się wycofują, to co? Wejdą tam wojska y, jakieś narodów zjednoczonych? To są duże tereny. No też sobie tego nie wyobrażam, tak dużej akcji. A tu jest podchwytliwa rzecz, bo teraz no. jeżeli wejdą, że y, będzie mandat ONZ-u, ale no jedyne... to będą, wiesz, takie sporne, nie? Wiesz, na ale zasadzie. Właśnie, ale o to chodzi. Ale jedyne siły gotowe do wejścia i odpowiednio mocne, gdyby doszło do czegokolwiek, żeby rozdzielić, to będą siły państw NATO, to Rosjanie powiedzą nie, bo to jest wejście NATO na Ukrainę. A jakie państwa, które nie są członkami NATO, będą miały odpowiednio mocne siły, żeby móc wejść? No musiałyby to być Indie na przykład, Chiny i owszem. No tutaj myślę, że Chiny właśnie intensywnie szkolą swoje jednostki, które mogą być siłami pokojowymi ONZ-u i mhm. garść krajów albo Ameryki Południowej, albo Afryki. Mhm. I tutaj jak tak patrzę, jak słyszę, że Chile i tym podobne kraje z Ameryki Południowej Plus ten BRICS jako taki, to by się mogło okazać, że będzie próba włożenia właśnie przede wszystkim BRICS-u, a nie krajów natowskich, w te siły rozjemcze. A to też nie będzie korzystne dla Ukrainy, bo skoro jest to taka, a nie inna grupa krajów, ten BRICS, chcących współpracować z Rosją, to jest tutaj pewne wskazanie wtedy na Rosję. Znaczy, wiesz co, no, wydaje mi się, że dla mnie... Obie strony i zarówno Ukraińcy wydaje się, że na to nie pójdą, chociaż e, rozmawiają, tak? Oni jak gdyby nie odrzucili tak zupełnie tych rozmów, e, ale wydaje mi się, że Rosjanie przede wszystkim na to też nie pójdą. No bo dlaczego, wiesz, mieliby, jak oni, że oni się teraz wycofują, wchodzą tam Chińczycy, no nie wiem, jakoś trudno sobie wyobrazić, że, ben, że to sprzedadzą jako swój sukces. Co prawda nie ma już e, Strzelkowa i jakichś innych, ale niemniej rosyjskie społeczeństwo... A właśnie, no... a słyszałeś, że żona Strzelkowa napisała pismo, list do Władimira Putina? Oczywiście, tak, tak. To typowe. <grym> no, czar jest dobry, tak? No, tak, czar jest dobry, trzeba do niego pisać. Bojarze, tak, tak. To... A nic z tymi listami teraz to niego mają, robi. tak, co wiesz. No w każdym bądź razie wydaje się, że rozmowy będą się toczyć. Ja bym um, spojrzał na to, że to jest jakiś postęp jednak w tym stanowisku Chin e, i wydaje się, że być może docelowo jakieś te siły pokojowe faktycznie mieszane, kiedyś może e, będzie takie rozwiązanie, tak? No bo kiedyś tą wojnę trzeba będzie zakończyć, a nie wydaje się, żeby żadna ze stron uzyskała przewagę. Nie no wiem, na jak tą ty to chwilę, oceniasz, no Na bo... tą chwilę trudno jest wskazać na możliwą przewagę jednej ze stron, ale jedna z możliwości jest taka, że ci, którzy mają obecnie większą inicjatywę operacyjną, czyli Ukraińcy, mogą postawić wszystko na jedną kartę w krótkim okresie przed na pewno pewnym nadejściem deszczów na Ukrainie. Tak, tylko trzeba jeszcze założyć, że wiesz, moim zdaniem o tym się też nie mówi. Na Ukrainie nie wszyscy, znaczy wszyscy niby chcą odzyskać te ziemię, ale patrząc na na przykład interesy e, ukraińskich oligarchów, szczególnie tych rolniczych, to im zależy, żeby jak najszybciej nastąpił tam pokój i mogli dalej swoje interesy prowadzić. Czyli... I wiesz, i taki plan, być może nawet dla mm, części ukraińskiego rządu, który jest związany z wiadomą opcją, no mógłby być akceptowalny. E... Dla krajów zewnętrznych tak. Co na to powie Ukraina i czy dostanie jakieś ciekawe propozycje, żeby chciała przemyśleć tego typu formułę? 
osłabiają eee, nie Wiesz co, tak. bo teraz patrzymy pewnie z tego szczytu nie będzie, tak? To żeby ktoś też zro- d- 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 źle nie zrozumiał, tak? Że ja uważam, że po tym szczycie nastąpi pokój i Ukraina się na zgodzi na jakieś tam rzeczy i Rosja się zgodzi, bo po pierwsze uważam, że Rosja się nie zgodzi, ale to jest jak gdyby początek rozmów i mogę sobie wyobrazić, że za powiedzmy za pół roku czy w przyszłym roku znowuż będziemy siadać i znowuż będziemy właśnie gadać na temat jakiejś misji NATO plus ONZ i tak dalej, jakichś chińskich sił rozjemczych. Mm. No, no zobaczymy, jest to nie, zobaczymy, nie zobaczymy tak, jak pójdzie ta, ta ukraińska ofensywa. Wydaje się też, że no, ta ekonomia Rosji też jest jakimś problemem, bo w mojej ocenie nie ma takiej możliwości, żeby Rosja prowadziła tak długo konflikt. Um, no ale z drugiej strony w przyszłym roku może się okazać, że wszyscy już będą chcieli jednak tego pokoju i będą do tego kraje zachodnie na przykład też dążyć. Nie? No i trzeba wziąć pod uwagę, że w przypadku zmiany władzy na kapitolu amerykańskim Stany mogą nie chcieć pod nowymi rządami, nowymi starymi, kontynuować obecnej linii politycznej, jeżeli chodzi względem Ukrainy i Rosji, tak? Tak, tylko wiesz, a wtedy to już zupełnie może być jakiś odpał, bo może i tak, ale nie wyobrażam sobie Trumpa, który pozwala na wejście chińskich wojsk rozjemczych. To też jakoś mi nie pasuje, tak? Na Ukrainę, no. Wiesz, no zobaczymy, tak? To teraz bardzo mocno dywagujemy, może przejdźmy do następnego punktu, bo nic nic mądrego nie wymyślimy. Ale skarżę, ważna rzecz, to są rozmowy o pokoju i kierunkach szukania rozwiązania obecnej sytuacji, natomiast nie rozmowy pokojowe, bo do rozmów pokojowych muszą być dwie strony. Tak, potrzebna jest Rosja. Tak, no Rosji nie nie ma, tak. Miejsce piąte, słuchaj, miejsce już ekonomiczne dosyć ciekawe bo Rosja traci pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o eksport LNG do dosyć ważnego swojego odbiorcy, czyli do Hiszpanii. I do tej pory oni no tam wysyłali nawet do 30% całego LNG. A Natomiast no kto wchodzi, to jest ciekawe, tak? No tak, bo Przypomnijmy, że Europa w ostatnich latach poprawiła swoją sytuację, jeśli chodzi o dostęp do gazu w ogóle, dzięki jednemu zjawisku. Odkrycie szeregu złóż gazu w Afryce Północnej i na ich wodach terytorialnych Morza Śródziemnego z Izraelem włącznie. I w zależności od tego, kto gdzie jest, Izrael dostarcza gazociągiem gaz do Europy, inne kraje i między innymi robi to, najbliżej ma do Hiszpanii, Algeria. I w tym wypadku to właśnie Algeria, sojusznik, żeby nie było sojusznik Moskwy, podgryza jej, ją, jej no, pozycję. No, z tym sojuszem bym jakim, jakoś tam nie szalał. Dobry ocenie. klient na uzbrojenie. Tak, tak, znaczy no, tak, powiedzmy, bardziej kraj przyjazny Rosji niż powiedzmy jakiś, no. jakiś wróg. Natomiast nawet patrząc na te głosowania Algierii, jeżeli chodzi o tamte rzeczy związane i z potępieniem Rosji, no to oni często głosowali albo neutralnie, albo wręcz no, byli, głosowali tak jak Unia Europejska. Więc. Ale teraz z kolei sytuacja z Nigrem, a niezbyt daleko jest to wszystko od Algierii. No, Algeria, Niger to trochę... No, no, e, no, no, ale, okay. ale bliżej jest im do Mali i Burkina Faso, tak? Mhm to w tym wypadku, co zrobiła Algeria, potępiła co do zasady pucz, ale absolutnie nie wsparła w żaden sposób dyplomatycznie kwestii ewentualnej interwencji. No bo musieliby Francję wesprzeć, no to znowu wiesz, wracamy do tych historycznych tak. różnego rodzaju zależności. Nie? Natomiast wróćmy słuchaj do tego, bo tutaj wydaje się, że mamy takie dosyć mocne przetasowanie, jeżeli chodzi o Europę, bo przypomnijmy, jeżeli jeśli chodzi o Europę, pierwszym dostawcą gazu do Europy są obecnie Stany Zjednoczone. Tak. Natomiast no, Algeria no, zaczyna być tutaj coraz bardziej poważnym graczem i te kontrakty, które są podpisywane obecnie, to nie są kontrakty krótkoterminowe, tylko to są kontrakty długoterminowe. Pięć... No, halo, Więc... 
Zjadło. Tak, tak, ja cię słyszę. Długoterminowe Mówisz... kontrakty na jak długo? Tak, 10 lat, tak, najczęściej. Mhm. To jest tak, 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 typowo. No a więc wiesz, teraz jak Hiszpanie zakontraktują, no to nie wiem, za rok, dwa lata nie będą kontraktować od Rosjan, no bo no mają Oczy. już ten gaz, tak? Nie, no to... Wiesz, jest, powiedziałeś, że pierwszym dostawcą są Amerykanie, ale tutaj wiele osób podnosi, na razie tak na zasadzie mhm. tradycji, że y, część gazu sprzedawanego przez Amerykanów to jest gaz rosyjski de facto. W handlu hmm. pozyskany i dostarczany do Europy. Nie. Większość tak to było. jest... nie, no Tak bywało. Bywało, bywało tak, ale większość, większość to jest po prostu gaz y, gaz Ale to właśnie chciałbym tak. rozwiać tą, tą wątpliwość wielu, wielu, wielu widzów, bo po prostu teraz no, nie są w stanie nastarczyć na instalacjach LNG do skraplania, które są potrzebne, takie ilości, żeby móc to robić. Mają z tym problem, bo się wycofali ci, którzy obsługiwali te instalacje i serwisowali. Chociażby. Tak, znaczy oni mają raz z tym problem, drugi raz nie do końca ci odbiorcy, oni teraz kombinują, żeby tą siłę Syberii zwiększyć o, i to może się uda to ten rok. Co prawda znowuż w planach przesadzają i na pewno tych planów, które zakładają nie zrobią, bo moim zdaniem nie ma takich możliwości technicznych. Natomiast no to jest, wiesz, zwiększenie tam o 5-6 miliardów na sile Syberii do Chin. No to a oni potrzebują 120 miliardów gdzieś upchać, nie? No to trochę takie... No nie, nie ta skala, tak? Coś tam Fizyki jeszcze w Azji Centralnej... Tak, w Azji Centralnej jeszcze coś tam sprzedadzą temu Uzbekistanowi, tak? I powiedzmy jeszcze może komuś. Dlaczego? No bo oni często mają takie wahania, jeżeli chodzi o własny gaz i też potrzebują sobie to wyrównać, a więc ten gaz rosyjski myślę, że byłby przydatny, natomiast no to znowuż nie są duże takie ilości, znowuż tam jest tam powiedzmy no może do 10 miliardów. Problem jest taki, że oni stracili i to już sami Rosjanie przyznają, no najlepszego klienta, tak, czyli Unię Europejską w tym momencie. Mamy tylko tą południową nitkę drużby i mamy ten Turkish Stream. Turcy też mieli więcej brać, okazuje się, że teraz mniej potrzebują ze względu na to, że ta gospodarka no, próbuje się wydobyć z recesji, w którą wpadła i nie potrzebują takich dużych mocy, którą kiedyś Erdogan obiecywał. A mają Turcy swoje złoża, które odkrywają i które chcą eksploatować, nie? A więc tutaj zobaczymy, jak to wygląda, bo są takie nawet pomysły w Turcji, żeby stać się w którymś momencie nawet, yy, może nie eksporterem, ale wyjść na zero, tak? Albo przynajmniej część eksportować, a część importować, w zależności, co się jak opłaca. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Odkryto kolejne bardzo bogate złoża ropy i gazu ziemnego na szelfie argentyńskim albo i w Patagonii, tylko że nie każdy o tym wie. Te złoża w Patagonii są objęte pracami, które tam są finansowane przez banki no izraelskie. Mhm. Ziemia ognisto i Patagonia jest w tej chwili domeną biznesową Izraela w Argentynie. Słuchajcie, przejdźmy do miejsca, miejsca czwartego. O tym mówiliśmy w cepie w zeszłym tygodniu. Myślę, że to jest ważne miejsce, dlatego ono się musiało Bardzo. tu znaleźć. No, o tym już wielokrotnie mówiliśmy, tak? Czyli w Rosji szaleje niedobór personelu. I słuchaj, nawet pojawił się, co było dla mnie zaskoczeniem, artykuł na ten temat w, kom, w Komsomolskiej Prawdzie. I mówi się o czym? No, okazało się, że dosyć znany, yy, yy, znany instytut badawczy yy, polityki gospodarczej, Gajdar, yy, zrobił raport. No i okazuje się, że według tego raportu, i moim zdaniem to są szokujące dane, w lipcu brakowało pracowników w 42% przedsiębiorstw czyli prawie w połowie. I według Instytutu jest to najgorszy wynik, tudzież jak ktoś woli, najlepszy, tak, od 1996. Chyba oni wtedy zaczęli to w ogóle badać. Tak mi się wydaje. I gdzie im najwięcej brakuje? No to możemy zgadywać. 
Wszędzie tam Według... jest potrzebna wykształcona kadra techniczna i tak dalej. Tak. Uważam, tego im brakuje. Przemysł, w szczególności produkcja wojskowa. Górnictwo, no to też yy, ciekawe, nie? Czyli dlaczego to górnictwo? No pamiętajcie, że część specjalistów też była zachodnich yy, w tym górnictwie. Yy, część też niestety oni sobie zmobilizowali. Trzeci punkt, on, on jest dla mnie jest zawsze zaskoczeniem, ale on wychodzi we wszystkich badaniach. To są wodociągi i dostarczanie wod. Nie wiem, o co z tym chodzi, ja nie znam akurat. Tak. medialne I, dla ludności. Tak, i oni tam mają jakiś niesamowity problem, bo to cały czas się jak gdyby powtarza, tak? Że mają niedobór personelu, mają tam problemy, jeżeli chodzi o dostarczanie tej wody i tak dalej. Nie A wiem, wiesz co, co gdyby oni część z tych środków, jakie pozyskiwali z ropy, inwestowali mm-hmm. w rozwój albo unowocześnianie, modernizację tych sieciowych, przesyłowych mediów, może by potrzebowali mniej ludzi, ale oni tego nie robili. Nie wydawali pieniędzy na polepszenie tej infrastruktury. A jeżeli już, no i... to bardzo wyspowo. No tak, no i słuchaj, no i czwarty sposób. punkt to jest chyba oczywisty transport i gospodarka magazynowa. <śmiech> tak. no, brak personelu. Gdzie ten personel jest, to możemy zgadywać. A, tak, albo raczej e, był. Się... Albo był, był, był. <śmiech> Zdezan- A... Zdenazyfikował się był. Tak, słuchajcie, no i tutaj tych kierowców, to jeżeli, a więc jeżeli ktoś jest kierowcą to i lubi bardzo Rosjan, to może jechać, bez problemu znajdzie tam pracę. Tutaj, jeżeli chodzi o rosyjskich ekspertów, te przyczyny głodu personelu wymienia się. Kryzys demograficzny, odpływ migrantów, substytucję importu i co ciekawe, i to jest komsomolska prawda, przede wszystkim wzrost wydatków i zamówień na obronę kraju. Standardowo. Ale nie ma nic o wojnie i mobilizacji, tak? Oczywiście. W międzyczasie fajny komentarz tutaj. Pozdrawiamy Adama Borsa na trasie, który napisał, że jedzie z jakimś Mikołajem z Odessy i słuchają nas. To już wyświetliłem. Nie, to ja go wyświetliłem. A, no właśnie. No. A teraz go schowałeś. Nie, i nie widział, że jest taki fajny kanał na YouTubie. Miło nam, życzymy wam szerokości, chłopaki, i bezpiecznej podróży. Trzymajcie się. Eee, tak, tu piszecie, że kierowca hazardzista poszukiwany. No tak, to jest jak rosyjska ruletka, dosłownie, tak. Można zarobić eee, pewnie nie mało jak na taką pracę, natomiast niestety te ciężarówki są głównym celem, szczególnie jeżeli... Znaczy chyba już wszystkie, tak? No bo oni jeszcze wcześniej konwoje atakowali Ukraińcy, a teraz no, potrafią nawet pojedyncze, tak? Z tego, co, co widzimy z tych, z tych dronów, te drony potrafią pojedyncze zaatakować, tak? Trzeba w nocy jeździć bez światła, no w ogóle, no, jakaś, jakaś makabra. A tak, z tą, jak myśmy to nazywali w wojsku śmiesznie, nie noktowizją, tylko kotowizją, nigdy nie było zbyt dobrze u Rosjan. Jeżeli drony latają w nocy, to znaczy, że mają tą kotowizję całkiem nowoczesną, nowocześniejszą niż zapewne w rosyjskiej armii w tym momencie, na przykład w pojazdach jest. Więc jest jak jest. A teraz tak. do tej mobilizacji patrząc, pamiętajmy. No, przejdźmy teraz do miejsca trzeciego, tak? A. Tutaj jeszcze w CEPie mówiliśmy, ja to pominąłem w zestawieniu na temat jeszcze jest tych wynagrodzeń, jeżeli ktoś chce sobie odszukać, to na ekonomii Rosji.pl znajdzie tam informacje w związku z tym, gdzie najbardziej wzrosły wynagrodzenia w przeciągu właśnie tej wojny, tak, czy tego roku, tak, od, od zeszłego roku. Miejsce trzecie. No, czyli mamy coraz więcej informacji o tym, że Rosja przygotowuje ewentualną nową fazę mobilizacji. No i tu mamy ten brytyjski wywiad i tak dalej, i tak dalej. Ale nie będzie to bynajmniej powszechna mobilizacja, tylko znowu ewentualnie kolejna fala na potrzeby, to tamto. Czyli jak gdyby z jednej strony nie eskalujemy, nie wprowadzamy no, nie wiem. Ge, nie, ge, genu pełnej paniki, że to wojna, bo to jest ciągle operacja specjalna, ale wygarną kolejne setki tysięcy yy, ludzi. Jednocześnie, co ostatnio powiedział, yy, powiedzieli generałowie, że takiej fali ochotników, jak teraz mają, 
od miesięcy to po prostu nigdy tylu nie było. Ja rozumiem, część faktycznie idzie, bo są tam pieniądze, których nie mogą zarobić w tych miejscach, w których pracowali. No ale to jest jak, jak inwestycja, w, jakby to powiedzieć, jak wziąć sobie taką panienkę w lesie, nie, nie urażając nikogo, która stoi przy, przy drodze, pójść i zainwestować w nią bez gumy raz, to może być na, na całe życie inwestycja. Tak? No bo gościu pójdzie, połakomi się na te 80, 100, czasami niektóre jeszcze regiony. Nie wiem o czym ty siebie. mówisz, ale okej. Okay. 200 tysięcy rubli dostanie, ale dostanie jednorazowo niejako, bo tak szybko skończy mu się limit żyć w tej grze. tak? Więc dziwnie to wygląda. Z drugiej strony znowu odejmie to ludzi z gospodarki. Z trzeciej, skoro jest taki run ochotników do armii, to dlaczego trzeba podnosić widełki wieku poborowego, trzeba podnosić kary za uchylanie się nawet od odebrania wezwania na wojenkomat, a już tym bardziej całościowo uchylanie się od służby wojskowej. Jakby było tak różowo, to by nie było takich kar. Wiesz co, nie wiem, ja akurat nie widzę, znaczy, ja nie widzę, tak, z jednej strony liczba ochotników się zwiększyła, ale oni jak gdyby to zakładali, natomiast ja nie widzę, bo tam... Z tego, co ja dotarłem, do tych informacji, kiedy oni tam mówili właśnie o tej masowej produkcji i tak dalej, no to mówi się o tym, że oni potrzebują 300-400 tysięcy nowych mobików. Jeszcze weź pod uwagę, we wrześniu będzie nowy jesienny pobór, ponad 100 tysięcy. No chyba, że z tego poboru będą wysyłać tych, 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 nie? Mm. Coś ten deseń. No, no ale w... wiesz, o, o, oni, oni mniej więcej tak się szacuje, że to jest takie minimum, minimum, tak? A pewnie dobrze by było, jakby było dwa razy tyle, nie? Nam wyszło z tego, Tylko co... Oczywiście jest pytanie, wiesz, jak ich uzbroić, co ich wyposażyć. Tak. A z I tym tak jest dalej. potężny problem. Bo z tym, wiesz, bo można sobie też wymyślić. No i teraz tak, I to nie jest też tak, że oni potrzebują wszystkich na pierwszej linii, bo też potrzebują różnego rodzaju właśnie specjalistów, Jednostek mechaników, tak. elektryków, tych gości, nawet od prowadzenia tych drutów, bo oni cały czas się upadli na te telefony ten, na tych drutach, jak z II wojny światowej. Co zresztą trochę im się teraz chyba to odbija, bo Ukraińcy w końcu wpadli, że można to łatwo przerywać, niby to jest z jednej strony łatwo naprawiać, natomiast też łatwo... Znaleźć to uszkodzenie nie jest tak hopsiup. No, tak, ale wiesz, jest jak gdyby łatwo można, wiesz, to uszkodzić. A więc ma to niestety, na początku wydawało się, że to plu, dużo plusów, tak, bo to jest niezawodne i tak dalej, nie można tego zakłócić, podsłuchać, jakieś inne, tak. A teraz wydaje się, że to jest raczej kula u nogi, a nie mają możliwości przejścia szerok, w szerokim stopniu na radio. Na, natomiast no nie mniej, potrzebują kierowców, potrzebują lekarzy, potrzebują sanitariuszy, to nie są tylko tak, że oni potrzebują na pierwszej linii, nie? Potrzebują też tego zaplecza, bo tam też mają bardzo duże braki. No bo ci ludzie a, giną, są ranni, on, tudzież, tudzież wracają z tego frontu, tak? I, i, I nie chcą tam z powrotem jechać. Nie? No ale z Markiem Meisterem dorwaliśmy swego czasu dane o yy, skali dezercji w poszczególnych yy, mm. regionach. I się okazuje, że no, dezercja to już jest ucieczka z jednostki, jak ktoś był w jednostce, a nie ktoś, to się uchyla przed służbą wojskową. Więc y, wygląda na to, że czy to, jeżeli, za... jeżeli, no, jeżeli no, no, tylko no, no. była możliwość jakaś nie wrócić z urlopu, jeżeli komuś się udało, albo nie wrócić z urlopu zdrowotnego, bo był ranny po szpitalu, albo zwiał z jednostki. Po prostu takie rzeczy się w tej chwili dzieją i statystyki tego liczone są w poszczególnych tam obwodach w setkach osób. Razy regiony, ilość. Nie, wiesz co, możliwe. Zwiększyli, teraz mają zwiększyć karę za uchylanie się, ma być 5 lat. Tak. I to oprócz wejdzie... kar finansowych to jeszcze 5 lat można dostać. Tak, tak, oprócz kar finansowych 5 lat, nie? No więc, bo do tej pory były te grzywne różnego typu i w sumie można było się uchylać, a znaczy oni się nie przejmowali, tak i po prostu cię brali, jak cię złapali, natomiast opłacało się uchylać, no teraz będzie 5 lat za to grosiło, a więc no widać, że z tym mają również problem, zresztą mówiliśmy o tym, że wojenkomaty są też atakowane, tak, przez no, babcie ponad 30... głównie. 
Jednego dnia potrafiło paść. Tak, przez rosyjskie babcie podobno. No to też jakieś trochę dziwne jest. Szczególnie, że to jest rozproszone. Nie wydaje się, że to jest jakaś akcja ukraińska, tylko wydaje się, że to faktycznie jest jakaś oddolna akcja tych pań w większości. A Strzełkow, tak, Strzełkowowi też 5 lat grozi, tak. Ale może tak jak z Nawalnym, bo Nawalny, nie wiem, co Rozwojowo, do... tak, 19 lat dostał. 19 do... lat dorzucili mu, tak. Nie? Wiesz, takie, składa... takie składanie wyroków w Stanach też jest, tylko takie coś się odbywa przy pierwszym podejściu do, do sądu, tak, tam a nie w trakcie, jak siedzisz. Sto kilka, ale wiesz, od razu najczęściej, no. a nie na przykład, wiesz, ale to takie jest, wiesz, rujnujące psychikę, tak, no bo wiesz, siedzisz, tak, już tam brakuje ci powiedzmy roku, dwóch, no a nagle, wiesz, normalnie się bardzo często dowiadujesz, że ci skracają wyrok, bo to występujesz, na przykład, nie wiem, w Polsce czy gdzieś na zachodzie, a w Rosji dowiadujesz się, że został ci rok, ale dorzucili ci jakieś inne rzeczy i będziesz jeszcze musiał przesiedzieć następne 19 lat. Takie totolotek, prawda, więzienny bęc wujawczo. No a tak jeszcze no. właśnie sprawdzam te dane, co dostałem o tych dezerterach i powiem ci tak, jest przykład miejscowości Toreck, na, w, w rejonie Donieckim, gdzie na 23 stronach maszynopisu, średnio na stronie maszynopisu wchodzi w normalnym tym około 50 pozycji, tak? Mm. No to jeśli 23 strony razy 50 pozycji, to jest 1000 no, chłopa dużo. dezercji w jednym, że tak powiem, miasteczku y, gminnym czy tam powiatowym, niech będzie, tak? No i tak dalej pójdzie, to będą musieli przywrócić jakąś, nie wiem... Yy, miasto... Czekaj, oni... Oni nie mają kary śmierci, bo mają ten, no to jakieś... Ale to czekaj, no to yy, skażą go i wyślą go z powrotem. No. Oczywiście, wtedy on wyjdzie idąc do Wagnerowców. Nie no, pewnie, no bo nie opłaca się go, wiesz, dawać pod sąd wojenny, no to pewnie go się wyślę, tak, złapie się i go wyślę na pierwszą linię. Następnie w miejscowości Harczyńsk jest ile? Ojejku, ponad 300 listów gończych za dezerterami. To wszystko na te... gończych? Tak. I na to jest jeden. Donieckiego, tak. A, tak, no jeżeli chodzi o Donieckie, wiesz, no oni tam już wszystkich, co, te, co chcieli, to już nie ma, więc wszyscy są przymusowi. No, tam lepiej? nie wygląda to dobrze, nie? Na stronie w kontakcie, w komentarzach pod informacjami dotyczącymi takich rzeczy dominują przede wszystkim oferty pomocy tym, którzy uciekli. Więc troszkę to śmiesznie wygląda. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy. Już mamy 9.40. Zobaczmy, tak. ile Dwójeczka. mamy tych lajków. Co mówisz? Lajków. Dwójeczkę zaraz będziemy brać lajków. U, mnie, u mnie 500. U ciebie 500, a u mnie to ja nie wiem ile. Lajkujecie? Ostatnio do, dosyć mocno lajkowaliście. 600 jest. A więc słuchajcie, no liczę, że dobijemy do 1000, tak? No chyba, że wam się nie podoba, no to wtedy, wtedy nie, ale tutaj... Wiesz, wspólnie już 1000 przekroczyliśmy. A, to już piszecie, że tak plus 10 minut, bo ostatnio dawałem wczoraj 10 minut i zarobiliśmy dosyć dużo lajków. Nie, wie, wiecie co? Robimy normalnie, bo tutaj syn chciałby, żebym skończył, więc ja muszę się tutaj słuchać. Adam chce poczuć A, nie bo potem będzie niezadowolenie, a szczególnie, że jestem na urlopie. E, miejsce drugie. Miejsce drugie, o tym mówiliśmy też w cepie. Ono jest ważne. I troszeczkę go rozwiniemy. Czyli spadek dostaw ropy do Indii. Ku Drugi miesiąc... Je. Nie. A, przy zaskoczeniu y... tych, którzy nie są w temacie. No to, no to może tak. W lipcu wolumen eksportu rosyjskiej ropy do Indii spadł drugi miesiąc rzędu i w sierpniu będzie to trzeci miesiąc rzędu, bo wszystko na to wskazuje, że spadnie to, no już mamy jak gdyby dane trochę z kontraktów, a, że będzie najniższy poziom od stycznia i tutaj mówimy o jakich dostawach, tak? No te dostawy były duże, bo były 2 miliony baryłek dziennie, a pamiętajmy, że całe te dostawy, one spadły właśnie, a jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, bo tam spadliśmy na całych dostawach tych morskich aż o milion. A 
I w jakiejś części odpowiadają za to Chiny. One mają dosyć duże rezerwy, nie potrzebują teraz jakiejś dużej ilości. I odpowiadają Indie. I tutaj spodziewany jest spadek, słuchajcie, o pół miliona w sierpniu w stosunku do tego lipcowego. Czyli teraz mamy 2,5... No, to sporo. No i dlaczego jest ten spadek, tak? No wiadomo dlaczego jest ten spadek, bo przyroda nie lubi próżni. A ktoś ją wyczuł? I co to jest? Jaki dobry, Indie. sympatyczny Mówię, Indie, kolega? Yy, ten. Iran, Iran. Iran, ale Irak Iran. też próbuje. Tak, yy, wiesz co, no bo oni zwiększyli, jako jeden z, z niewielu krajów zaczynają yy, zwiększać te, yy, tą produkcję. Oni mieli tam te problemy cały czas z tą wodą, yy, zaczynają sobie jakoś powoli z tym radzić, yy, czyli z dostarczaniem tej potrzebnej wody na te pola. Yy. Tutaj jak gdyby nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, natomiast też zaczynają odbijać się te przedłużone remonty, które były w lipcu, w czerwcu, w lipcu one miały się zakończyć, a nie do końca się zakończyły, no i część jak gdyby o tym, o czym mówiliśmy, część rafinerii, nie wiadomo ile, tak? Wydaje się, że to nie jest jakaś duża ilość, ale uległa ukraińskim sabotażom, no i tam też trzeba będzie remontować. To jest jedna rzecz. Natomiast no, najistotniejsza jest ta rzecz, że Rosjanie próbują proponować cenę. Czyli mamy tak, z jednej strony te zwyżki, które są na ropie, no bo mamy takie, nadal jeszcze nie mamy ten trendu wzrostowego, jesteśmy w trendzie bocznym, a nawet nadal jesteśmy, jak popatrzymy na dłuższą perspektywę, w trendzie spadkowym, jeżeli chodzi o ceny ropy. Natomiast Brent jest powyżej 80 dolarów, tam powiedzmy 84-85, a rosyjski Urals, jeżeli chodzi o rynek spotowy, no to dochodzi do 70, tak 69 powiedzmy, nie? I z czym to jest spowodowane? Jest kilka jak gdyby takich czynników. No głównym tym czynnikiem jest to, że rafinerie, tak jak mówiłem, no tam cały live poświęciłem temu, zaczynają przyjmować strategię wyższych cen, żeby sobie poprawić rentowność. No i też dostały jakąś zgodę od rządu, a dostały tą zgodę, no dlatego, że rząd obiecał obcięcie produkcji Arabii Saudyjskiej. I tutaj mamy taką informację, że rząd jak gdyby, przy czym nie wiążcie tego, że Rosjanie... Jak gdyby, jak mówią, że zmniejszają produkcję, to oni ją zmniejszają, nie? To tak nie działa w przypadku Rosji, bo tak, dane są teoretycznie ukryte. My, da, my wiemy głównie z Keplera, e, licząc te tak, tankowce, ile oni eksportują. Natomiast e, oni mówią tam co jakiś czas, ile produkują. Kepler też to podaje, natomiast e, te dane są utajnione, te rosyjskie, tak? A więc ja bym tutaj tym produkcyjnym nie ufał do końca, pomimo tego, że tak jak widziałem, nawet Kepler zrobił na cały rok taką prognozę, która gdzieś tam pokazuje te moce rafineryjne, no niemniej to nie są oficjalne dane i nie są sprawdzone, a więc nie wiadomo na ile one są wiarygodne w mojej ocenie. No niemniej wydaje się, że w czerwcu mieliśmy spadek, jeżeli chodzi o eksport, w lipcu też, i ten spadek będziemy mieli też w sierpniu. Z drugiej strony cena, którą Rosjanie chcą za tą swoją ropę jest wyższa, tak? czyli powyżej teraz tego teoretycznie pułapu. Tylko, że pamiętajcie, że to nie jest cena transakcyjna, tylko to jest cena, która dotyczy wybranych transakcji i pewnych takich ofert. Większość obecnie dostarczanej ropy do Indii i do Chin jest w kontraktach długoterminowych i tam cena jest inna, z grubsza niższa. Dlaczego? Dlatego, że to jest cena oparta na wartościach tych historycznych za ostatni tam okres. I jeżeli ona się może zmienić, jeżeli ta cena właśnie spotowa utrzyma się przez dłuższy czas, Wtedy te, ta cena w tych kontraktach długoterminowych prawdopodobnie się również zwiększy. Dlatego ta strategia tych rosyjskich firm naftowych jest jak najbardziej bardzo sensowna. I ona przyniesie kiedyś pozytywne rezultaty dla tych firm. Natomiast trzeba będzie odczekać. 
Drugi jak gdyby element to jest to, że mamy bardzo taką dziwną sytuację i z tym, że on próbuje walczyć, tak? Przez to, że namieszał z tym amortyzatorem, z tym tłumikiem cenowym, spowodował niedobory benzyny i pojawił się jeszcze jeden F efekt, którego nie wiedzieliśmy wcześniej, który jest wywołany sankcjami. To znaczy pojawiło się dużo takich małych firm i pośredników, którzy kupują e, gotowe paliwa e, i je sprzedają nielegalnie. Czyli to już nie, e, to o czym kiedyś mówiliśmy, nie wiem czy pamiętasz, tak, że tak. pojawią się jak, jacyś pośrednicy, którzy będą próbowali tam powiedzmy rosyjską, rosyjskiego diesla, benzynę sprzedawać i coś takiego istnieje, przy czym e, to nie robią rafinerie, nie, tylko to robią powiedz, powiedzmy rosyjscy Iwani, czy tam co, ta, tacy Iwani tacy biznesu. Tak, którzy, którzy coś takiego robią, no i ta powiedzmy benzyna, ten diesel gdzieś znajduje nabywców, czasami w Europie, czasami w Azji, no różne są tutaj kierunki. I co ciekawe, rosyjski rząd walczy z tym szarym eksportem, bo przez to, że oni, wiesz, mają podzielony to na eksport tych paliw i produktów i na rynek krajowy, to ci ściągają z tego rynku krajowego i przez to mamy sytuację taką, że zaczyna yy, te rafinerie muszą zwiększać swoje obroty i więcej produkować, znaczy są zmuszane zobaczymy jak to wyjdzie, bo oni oczywiście podają, że więcej produkują, a potem może się okazać, że tak naprawdę nie produkują natomiast są zmuszane przez rząd, żeby więcej produkować na rynek krajowy no i produkują na ten rynek krajowy, ale rafinerie nie zarabiają na tym, bo są zmuszani do tego, że no bo oni na tym szarym rynku, powiedzmy rafinerie, mówimy o rafineriach, nie mówimy o tych Iwanach, którzy sobie tam spółkę założyli i sobie kupili to, tylko te rafinerie muszą sprzedawać poprzez swoje sieci detaliczne w cenach regulowanych w dużej mierze. Czyli oni na tym nie zarabiają, a tą benzynę, którą tam wypuszczają hurtowo, no to ktoś, tak jak mówię, skupuje i teraz rząd wprowadza różnego rodzaju tam limity i ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. No jak to zwykle z limitami, z ograniczeniami, no są obchodzone, tak? Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać na jesieni, bo gdzieś na jesieni prawdopodobnie, no może w końcu będzie jakieś większe zapotrzebowanie w Indiach i w Chinach, ale nadal mamy złe informacje z rynku chińskiego. Yy, czyli nie ma tego ożywienia. Jedyne ożywienie, które, którego analitycy się yy, yy, spodziewają, no to jest to ożywienie, które ma się pojawić w czwartym kwartale w Indiach i większe zapotrzebowanie na ropę, tylko że niekoniecznie wtedy na tą rosyjską, bo jeżeli się okaże, że yy, Rosjanie cały czas będą utrzymywać tak wysokie ceny, no to Indiom może się, znaczy przestaje się opłacać, tak? bo te ceny w którymś momencie również w tych kontraktach długoterminowych zaczną rosnąć. No i to nie będzie już fajne dla Indii. A do tego dążą Rosjanie, a więc już wtedy przestaną się lubić z grubsza, bo nie o to chodziło. Indiom chodziło o to indyjskim rafinerium, żeby kupować tanio surowiec, potem przerabiać, wysyłać do Europy i zarabiać. A w takiej sytuacji ktoś inny będzie zarabiał i z tego Hindusi nie będą zadowoleni. No, oprócz tego, jeszcze pamiętajmy, w tej chwili jeden tankowiec gdzieś przy niemieckiej wyspie właśnie chyba wszedł w dryf jakiś większy problem z transportem ropy załadowanej w rosyjskim porcie dla Indii właśnie. Do tego pamiętajmy, ta cena 69 niejednokrotnie może obejmować też w sobie cały koszt frachtu, który na trasie z portów bałtyckich do Indii to jest kilkanaście, prawie pod 20 dolarów od tony. Więc to też ma swoje znaczenie w tym wszystkim, co się dzieje. Plus jeszcze pamiętajmy, boją się kupować y, operatorzy indyjscy powyżej pułapu 60 dolarów, żeby nie wpaść w sankcje wtórne amerykańskiego Departamentu Skarbu. Tak, tu pytacie się, czy brak ożywienia może być związany z tym, że Europa powoli odwraca się od Chin, a może przerzuca się na Indie. Panie Krzysztofie Kasina, odpowiedź brzmi 
Tak. I trochę nie tak. Tak, dlatego że mamy na przykład dane, które mówią o tym, że inwestycje w tym momencie zagraniczne w Chinach są najniższe od lat 90. I to jest szokujące, tak? Czyli nagle wszyscy, może nie wszyscy, ale sporo firm nie chce inwestować, przynajmniej na ten moment, tak? Sporo oczywiście inwestuje cały czas i te inwestycje, które gdzieś tam zostały rozpoczęte, mówimy o nowych inwestycjach, są kontynuowane i duże korporacje jak najbardziej nadal są w tych Chinach. To nie jest tak, że nagle wszyscy gdzieś tam wyjechali, ale nie ma dopływu nowych, czyli nie ma dopływu nowego zachodniego kapitału. To jest raz. Drugi raz mamy cały czas recesję, jednak pomimo tego, że giełdy są na zielono w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. Tak, popatrzmy na wyniki niemieckiej gospodarki. No, ona cały czas się nie może wydostać i pewnie jeszcze długo nie będzie mogła się wydostać ze swoich problemów. Tu możemy długo dyskutować, czy to nie jest spowodowane tymi europejskimi pomysłami Unii Europejskiej. Wydaje się, że Stany Zjednoczone szybciej odbiją, bo tu już mamy pewne takie perspektywy. Natomiast no, Unia Europejska znowuż będzie się ślimaczyć, bo patrząc to, co... Zresztą możecie sobie spojrzeć na różnego rodzaju wskaźniki przez, przez ostatnie, nie wiem, tam 15 lat Unii Europejskiej, no to oprócz tych krajów, które doszły, w tym Polski, no to ta, ta stara Unia no słabo sobie radzi. W porównaniu oczywiście na przykład z takimi Chinami, Stanami czy Indiami, nie? A więc no tu cały czas mamy jak gdyby zastój. No i nie do końca moim zdaniem te pomysły z tym zielonym, zieloną energią tutaj pomagają. No ale to jest mój jakiś prywatny tam osąd. Może w to nie wchodźmy z powrotem. Nie, dzisiaj e, nie, ale wrócimy. Dzisiaj nie. Tak, wrócimy. Dobra, słuchajcie, no i teraz tak, e, tak jak powiedziałem, Rosja w sierpniu teoretycznie ogranicza dobrowolnie, a tak jak mówię, no to nie jest tak, że dobrowolnie, e, o 500 tysięcy baryłek i we wrześniu ma to być o 300 tysięcy. E, I tutaj ma trochę taką pomocną dłoń, bo pewnie jakby Arabia Saudyjska nie ograniczyła tej swojej części, bo Arabia Saudyjska ograniczyła o milion i ona te dobrowolne cięcia przedłuży również we wrześniu, no to pewnie sytuacja byłaby trochę, trochę inna. Zobaczymy, co zrobią Chiny, bo o tym mówiłem też wczoraj. O... Ale to może powiedzmy sobie też przy miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o Chiny. Bo na miejscu pierwszym mamy upadek rubla. I to nie jest moja nazwa. Taka nazwa, że tak powiem, przebija się przez rosyjską prasę. I zarówno przez tą branżową, jak i taką, można powiedzieć, popularną. No Rubel jest na... Jego kurs jest na pierwszych stronach znowuż. No i wszyscy się martwią w Rosji. Dlaczego? No dlatego, że wszystko wskazuje, że przez to, że ten Rubel się osłabia, znaczy to jest efekt oczywiście czegoś, natomiast no przez to, że on się osłabia, no to te ceny wariują. My będziemy Tylko, że jutro... Chodzi jeszcze o to, że w ciągu jednego tygodnia doszło do spadku wartości o no. 6 rubli na dolarze. No tak, 6%. W, je... tak w jednym tygodniu. To, to było Nie? strasznie podcinające. No i tutaj jak patrzymy na te wypowiedzi rosyjskich ekonomistów, to tam nie ma optymizmu. Nie ma optymizmu, bo tak, z jednej strony wydawało się, że jak te ceny tego Uralsa przebiją ten pułap cenowy, no to już gdzieś tam ten rubel wyhamuje. Natomiast okazało się, że on nie wyhamował. No i mamy taką, to zaczyna się robić taka spirala inflacyjna, czyli pojawiają się oczekiwania inflacyjne, a jeżeli jeszcze mamy ten niedobór personelu, no to nie jest tak, że jak ktoś przychodzi i mówi, chce podwyżkę, no to na to miejsce jest y, y, pięć nowych kandydatów, nie? bo nie ma. Nie? A więc tutaj ten przy tak niskim bezrobociu, a tak naprawdę niedoborze tych rąk do pracy, to jest też jeden z elementów, który będzie napędzał. 
Natomiast ja we wczorajszym live opowiadałem troszeczkę o pewnych innych rzeczach, których oficjalnie, którymi władze się nie chwalą. A mianowicie tym największym obecnie problemem to jest deficyt budżetowy. Ten deficyt budżetowy jest łatany przede wszystkim uszczupleniem Funduszu Dobrobytu Narodowego. To jest pierwszy, pierwsza, e, e, pierwszy ten element z tej układanki. I tutaj ja, jeżeli ktoś chce spojrzeć, może sobie odsłuchać wczorajszego live'u, może też spojrzeć na ekonomię Rosji. Tutaj podałem te, te informacje najważniejsze. Mamy odpływ z tego funduszu, z tej części płynnej, która jest istotna, bo ta część niepłynna i to, co tam, ile oni mają w tych wszystkich rezerwach, w ogóle nie ma znaczenia. W części płynnej, która obejmuje też złoto, a więc to złoto też nie jest do końca takie płynne, no ale powiedzmy, yy, spadło im to o 1,6 biliona rubli. I teraz to, co im zostaje, to jest około niecałe 7 bilionów rubli. Yy, I oni tam sprzedali, podaje, że tam sprzedali dosyć znaczy dosyć, no jakąś tam część złota, to są dane oficjalne, też podaje, ile oni oficjalnie podają, ile mają tych juanów, ponieważ w tej części płynnej oni mają tylko juany, oni już nie mają tego euro i dolarów oficjalnie, czyli mają tylko tą chińską walutę do stabilizacji kursu. A Rosjanie co kupują w kantorach? I firmy też potrzebują, no cały czas potrzebują euro, dolary, tak? Rosjanie akurat juanów, tak ci prywatni, to tak, no coś tam kupują, nie? Ale to nie jest jakiś, jakiś taki szał, jak w przypadku euro i dolarów, których obecnie brakuje, tych papierowych, bo jest za mało po prostu gotówki tej zachodniej. Jeżeli ktoś chce kupić na przykład, nie wiem, 10 tysięcy, czy 50 tysięcy, czy jakąś większą ilość gotówki, na przykład dolarów, no to nie jest to do końca proste. No i musi zapłacić wyższą cenę w przypadku takiej ilości. I teraz tą najistotniejszą informacją, która gdzieś wypłynęła, to jest ilość wydrukowanych rubli, bo dopływ gotówki do gospodarki w pierwszym półroczu, czyli nowych wydrukowanych rubli, przekroczył 12 bilionów. A mówiliśmy, że ile... Wró już... Wróć, nie 12. Dodatkowe 3,8 biliona rubli. Nie? No właśnie, 3,8 biliona. A cały budżet rosyjski to było 26 bilionów? Tak, mniej więcej. Czyli kilkanaście procent dosypano do puli mhm. obrotowej pieniądza. Więc to już też pokazuje, jaki jest problem z inflacją i że to nie jest 4, nie 10, tylko większy, aczkolwiek nie tak, wysypali znaczy... aż tyle. Wiesz, jak oni by nie wydrukowali, no to by im brakło. Jak oni by nie wydrukowali, to im by brakło i tu jest jak gdyby problem. No bo oni nim, jeżeli by oni nie, nie ruszyli, zresztą mówiliśmy, tak, że oni, pamiętasz, w listopadzie mówiliśmy, oni wstrzymywali się z ruszeniem tej inflacji i z dodrukiem, a mówiłem, że to jest nieuniknione i zdecydowali się, zobacz, dopiero jak my mówiliśmy o tym tak mniej więcej październik, listopad, że powinni to zrobić, żeby ratować budżet, no to ratują w momencie, no trochę w mojej ocenie, no złym, bo jakby oni to wcześniej zrobili, pewnie byliby w lepszej sytuacji i tą wojnę musieliby dłużej prowadzić. Natomiast ponieważ oni teraz to zaczęli i to, to są głównie te dane, są za ostatnie tam 12 miesięcy, to jest ten dodruk, ale ten największy dodruk przypada na maj, czerwiec, lipiec. Czyli oni teraz no po prostu drukują. No bo po co drukują? No potrzebują na przykład na te zaliczki dla wojska, nie? No wiesz, no. I to drukują prawie, <śmiech> prawie bez opamiętania. No, może jeszcze aż tak nie, ale za moment może tak być. No i to jest jeden, i to są te dwa główne elementy, tak? Czyli mają ten deficyt, yy, ruszyli tą prasę drukarską, no i mają jeszcze ten problem z personelem, no i mają problem z Chinami, ponieważ produkty chińskie, gotowe, i to będzie jeden z większych problemów. Wypierają bo własne? zostanie z nimi na długie lata. Wypierają produkty rosyjskie, co? 
Właśnie chciałem powiedzieć, że wypierają produkty własne u nich. No to. Tak, 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 tak. No bo wiesz, teraz masz taką sytuację, jesteś producentem. Nie wiem, produkujesz sukienki. No i teraz część personelu ci odeszła, bo przeszła do drugiej firmy, która produkuje mundury. Nie? Bo tam więcej płacą. Tam jest robota, dokładnie. Tak, i więcej płacą, a więc ty tak, masz te problemy, a więc musisz, żeby chociaż część tego personelu zachować, po, po, podnieść tym ludziom zarobki. Szczególnie, że oni mówią, że teraz jest wysoka inflacja, wszystko drożeje i tak dalej, i tak dalej. Komponenty jakieś, które gdzieś tam miałeś maszyny, musisz, e, musisz zakupić. E, musisz to mm, utrzymywać i tak dalej, nie? Twoje koszty rosną i nagle ty musisz konkurować z produktami gotowymi chińskimi. No i ma... Wycisz. Aha. Tak, bo z synem jeszcze tutaj dyskutuję. E, a więc. To już tak, już niedługo. E, słuchajcie, a więc. Jak ty masz konkurować? E, z produktami z Europy, no możesz konkurować, no bo one są droższe, bo są pośrednicy, bo wcześniej było tak, tak. że one gdzieś tam przyjeżdżały, a teraz jest niby trochę lepiej. Natomiast przez to, że tak mocno otworzone zostały drzwi dla Chin. No masz sytuację trudną, tak, elektronika, tekstylia, no każda dziedzina, produkcja maszyn, przecież ta produkcja maszyn, maszyn im w Rosji runęła. Dlaczego runęła? No bo się nie opłaca nikomu kupować tych maszyn, skoro chińskie są dwa razy tańsze i dwa razy lepsze. No znaczy, bo ja wiem, że ktoś, na słyszy, pewno. ktoś słyszy chińskie lepsze, no w przypadku Rosji na pewno lepsze. I pamiętajcie, że my też postrzegamy te, 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 te produkty chińskie, to nie jest tak, że one są tej jakości, jak były powiedzmy jeszcze ileś lat temu, nie? Tutaj, jeżeli chodzi o niektóre produkty, Chińczycy zrobili bardzo duży, duży postęp i to nie jest taka taniocha, tak, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no nadal te produkty chińskie są tańsze niż te rosyjskie i tak jak mówię, czasami są lepszej, bardzo często lepszej jakości. No to wtedy co zrobisz? No to pakować się, bankrutować, nie? Co cię ratuje w tym momencie? No ta produkcja wo wojskowa, nie? Tak, tylko... Bo może się tam przebranżowić, powiedzieć, dobra, no to ja będę tam robił jakieś tam te maszyny, jakieś podzespoły dla wojska, e, twój szwagier załatwi jakiś tam kontrakt, bo on kogoś zna, no i dzięki temu masz szansę przetrwać. Natomiast no, pytanie jest, yy, i tym się teraz obecnie najbardziej martwią rosyjscy ekonomiści, co się stanie, jak nastąpi pokój? No tak, I bo może nie... się już nie udać odzyskać pozycji rynkowej tym rosyjskim firmom. No nie, no jak zaczniesz teraz produkować coś tam dla wojska, nie, no i nagle ci wojsko powie, no ale no już nie potrzebujemy tyle, no bo tak. yy, skoro tam wydawali powiedzmy 30-40% budżetu i nagle ktoś powie yy, 3%, nie? czy nawet 6, yy, nadal się zbroimy, ale wydatki na, na armię spadną do 6%, nie? Z 30. Tak. No to ty stracisz kontrakt. Ty stracisz kontrakt, mówisz, dobra, to będę produkował to, co wcześniej produkowałem, a tu się nie da, nie? No bo już w tym momencie no nie masz nic. Więc to... Coś tym jest. Yy, a więc no tutaj następuje no, totalna, totalna, słuchajcie, taka wielka smuta. Yy, z tego sobie chyba yy, również nie zdają sprawy te zachodnie korporacje, które wyszły, którym się wydaje, że może kiedyś wrócą. Nie będą, słuchajcie, często miały po co I do wracać, czego tak? tak? I do czego mnie, tak? Społeczeństwo rosyjskie w międzyczasie zubożeje, a wejdą produkty, tak jak mówię, gotowe chińskie i tutaj będzie bardzo trudno na tym rynku cokolwiek tym zachodnim korporacjom um, urwać. A Chiny, jako że mają swoje problemy i jeszcze im się gospodarka nie odpaliła, bardzo będą pilnować tego, żeby nie stracić tego, co właśnie zyskały w Rosji. Tak, szczególnie, że wiesz, jeżeli, bo do tej pory Rosja to taki był mały um, partner, natomiast przez to, że aż do takiej, takiego rozmiaru u, 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 urosną, no to, to szkoda będzie ich tracić. Szczególnie, że tam z punktu widzenia Chin są duże możliwości i produkcyjne, e, bliskość surowców. E, będą na przykład mogli 
jakiś ten swój brudny przemysł rzucić do Rosji, no bo oni będą się dekarmo, dekarbonizować, a Rosja nie. Nie, więc jeżeli będą chcieli, tak jak wiesz, robią w Afryce, nie? Różnego Stanie się trzecim tamtecie, światem nie? Rosja. No dla Chin tak, no takim wiesz, jeszcze <laughs> takim bliskim, gdzie można przerzucić jakąś produkcję, którą odpady nie Odpady również. No, odpady, śmieci i tak dalej, nie? To będą rosły góry odpadów w Rosji. Jestem tego więc... pewien. Wiesz, no takie firmy, które będą tam zajmować się, wiesz, przywożeniem śmieci różnego rodzaju, wiesz, e, czy z elektrowni, czy z jakichś innych, no będzie, będzie pełno, nie? Cóż, Rosja chciała, Rosja ma i będzie mieć. Tak, słuchajcie, mamy w tym momencie prawie 3000, natomiast cały czas łapek jeszcze nie mamy 1000, więc prośba, jeżeli wam się podoba o lajkowanie na obu kanałach. To na pewno pomaga algorytmom YouTube'a. Natomiast my będziemy powoli kończyć. Dokładnie, będziemy no i powoli tak kończyć. Dzisiaj... Tak, już 22.10 jest, więc o. wyszło godzina i 40 minut. Omówiliśmy standardowo. wszystkie punkty. Tak, standardowo. Ja już nie zdążę wskoczyć na, tam do chłopaków, do Majka Satoshiego chyba raczej mm-hmm. <laughs> dzisiaj. Chociaż wisi mi jeszcze zaproszenie, zobaczymy. Jeżeli się podobało, moi drodzy, zachęcamy do lajkowania na każdym z dwóch kanałów, do subskrybowania, obydwu namawiania, innych do subskrybowania, jeżeli jest warto. Dzisiaj Adam Mors pokazał koledze, że jest takie coś, taki kanał, takie kanały jak dwa nasze już ma do wyboru. Życzymy wszystkim, którzy nas słuchają w ruchu, żeby jeździli bezpiecznie. Zachęcamy też do dawania rady z reklamami i do wspierania naszych kanałów, zarówno przez YouTube, jak i Patronite, w każdy inny opisany sposób. Jak i też nie zapominajmy, że są inne formy wspierania, a w przypadku ekonomia Rosji jako bloga, no to czasami warto dać się skusić na kliknięcie w jakąś reklamę. Plotki są różne na ten temat, można o tych ploteczkach poczytać w działalności naszego pozdrawianego w tej chwili Matiego, czyli pana Zena. Tak, a my jutro rano się spotykamy. Zapraszam też na poranny CEP o godzinie 9. Dosyć ciekawe będą informacje też na temat inflacji, na temat mięsa, bo okazuje się, że tu też mamy wzrosty, a nie było ich od 3-4 lat. A więc Boję się pomyśleć, Rosjan. czego to są wzrosty w tym mięsie. No, tam wiesz, tak, tak to też. Tak. Nie zgadnę. Dobra, Odpalą słuchajcie. nowy instytut. Zawartości mięsa w mięsie będzie badać. Okay. Trzymajcie się. Miłej Pozdrawiamy nocy. serdecznie. Cześć. Cześć.